ओके तो लास्ट दिन जेटा कर प्रोग्रामिंग भाषा विभिन्न प्रजन्म प्रोग्रामिंग भाषार स्तर एग्लो नहीं आलोचना कर तो आज के पढ़ब से कम्पाइलर इंटरप्रेटर एस एम डर मैं अनुपादक सफ्टवेर गो कथबार्ता बो तो आगे एक रखी लास्ट दिन जो शेष कर एरक विभिन्न धरण प्रोग्रामिंग भाषार नाम जेने जमन सी सी प्लस प्लस सी हैश फोट्रन पाइथन एगल नाम गो जिने रखा भलो एम सी की तुम क्या लगते परे सी प्लस प्लस सी हैश फोट्रन पाइथन ओरकोल एलगोल बेसिक कोबल टार्गेट हमें भाषा जो भाषा प्रोग्राम रचना कर ट्रांसलेट कर सफ्टवेर अथवा अनुबाद प्रोग्राम एक सफ्टवेर जो मन आम मेसिन भाषा छाड़ा जो धरण भाषा आज उद्देश्य लिखी उदाहरण
আমার মনে হয় মাঝখানে একটু নেটে এখানে সমস্যা হয়েছিল হঠাৎ করে ওয়াইফাইটা মনে হয় আপ ডাউন করেছে স্পিড তো দেখো যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য যেহেতু আমাদের উদ্দেশ্য যেহেতু মেশিনকে বোঝানো তাহলে আমাদের এই অনুবাদক সফটওয়্যার সে কি করবে সে হচ্ছে আমাদের সোর্স কোডকে অবজেক্ট করে কনভার্ট করবে এই যে অনুবাদক সফটওয়্যার গুলো আছে সেগুলোকে আমরা প্রধানত তিনটা ক্যাটাগরিতে ফেলতে পারি যতগুলো অনুবাদক সফটওয়্যার আছে সেগুলোকে আমরা তিনটা ক্যাটাগরিতে বা তিনটা ধরনে ফেলতে পারি তো একটা ধরন হচ্ছে কম্পাইলার আরেকটা হচ্ছে ইন্টারপ্রেটার আরেকটা হচ্ছে এসএমআর কম্পাইলার ইন্টারপ্রেটার এসএমআর তাহলে এই তিনটা যে নাম বললাম আমরা তিনটার কাজই হচ্ছে একটাই কমন কাজ কমন কাজটা কি সেটা হচ্ছে সোর্স কোডকে অবজেক্ট করে কনভার্ট করা বা আমাদের ভাষাকে মেশিন ভাষায় কনভার্ট করা আমাদের ভাষাকে মেশিন ভাষায় কনভার্ট করা তাহলে এই যে কম্পাইলার ইন্টারপ্রেটার এসএমআর যদি তোমাকে বলা হয় যে এই তিনটার কাজ কি এক তিনটার মধ্যে একটা কমন জায়গা বলো তিনটার কাজই হচ্ছে তিনটাই কনভার্ট করে কাকে আমাদের ভাষাকে বা আমাদের প্রোগ্রামকে উচ্চ স্তরের প্রোগ্রামকে মেশিন ভাষায় কনভার্ট করে তাহলে এই তিনটাকে বলি আমরা অনুবাদক প্রোগ্রাম বা অনুবাদক সফটওয়্যার প্রথমে আমরা কথা বলবো কম্পাইলার তারপরে ইন্টারপ্রেটার তারপরে হচ্ছে এসএমআর নিয়ে তো তো আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে যেটা বলছিলাম যে সবগুলোর মধ্যে যে কমন বিষয়টা সেটা হচ্ছে সবগুলোই সোর্স কোডকে অবজেক্ট করে কনভার্ট করে কিন্তু কাজের ধরনটা আলাদা তিনজনে একই কাজ করে কিন্তু কাজের ধরনটা তিনজনের আলাদা তিনজন তিন রকম ভাবে কাজটা করে তো প্রথমে যদি আমরা কম্পাইলারের কথা বলি তো কম্পাইলার কি করে সে হচ্ছে এই সোর্স কোডকে অবজেক্ট করে কনভার্ট করে কিন্তু কিভাবে করে সেটা হচ্ছে ভাষায় যখন কেউ কথা বলছিল তখন এই দু ভাষায় কি করলো সেটাকে তোমার ভাষায় ট্রান্সলেট করে দিল এখন ট্রান্সলেটটা হতে পারে দুই ভাবে কিরকম তুমি যখন কথা বলছো সে সবগুলো কথা শুনে তারপর সবগুলো ভাষাকে একটা সামারি দিতে পারে ধরো আমি বললাম যে আমার নাম আমার নাম অমুক আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি আপনাদের দেশটা আমার খুব ভালো লেগেছে হ্যাঁ তো আমি আরো কিছুদিন থাকতে চাই ইত্যাদি ইত্যাদি তুমি বললা বলার পরে তোমার যে দু ভাষী আছে সে এই সবটা কথার একটা সামারি করে তাকিয়ে দিল যে উনি হচ্ছে এই কথাগুলো বলতে চাইছেন আর এরপর সে কাজটা এইভাবে না করে অন্যভাবে করতে পারতো তুমি যখন একটা লাইন বলছো যে আমি আমার নাম এইটা তখন সে বললো যে ওনার নাম হচ্ছে এইটা আর বললাম যে আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি উনি কনভার্ট করে দিল সে কনভার্ট করে বললো যে উনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন এই যে প্রত্যেকটা লাইন লাইন করে সে অনুবাদ করছে এটা একটা সিস্টেম হতে পারে আবার তোমার টোটাল কথাটা শুনে সে এটা সবটাকে একসাথে অনুবাদ করে দিতে পারে এটা একটা সিস্টেম হতে পারে একসাথে তাহলে আমাদের মনে থাকবে বেশি তো সবাই একটু খাতার মধ্যে লিখে ফেলো কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রেটারের পার্থক্য কম্পাইলার যতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে আবার ইন্টারপ্রেটার যতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে সবগুলোকে আমরা পার্থক্য আকারে পড়ব তাহলে কি হবে কম্পাইলারের সবগুলো বৈশিষ্ট্য চলে আসবে আবার ইন্টারপ্রেটারের সবগুলো বৈশিষ্ট্য চলে আসবে সেখান থেকে তুমি যদি লিখতে চাও কম্পাইলারের বৈশিষ্ট্য তাহলে বৈশিষ্ট্য হবে যদি তুমি লিখতে চাও কম্পাইলারের সুবিধা তাও হবে যদি কম্পাইলারের অসুবিধা তাও হবে অর্থাৎ একসাথে আমরা সবগুলো লিখে ফেলবো তো প্রথমে লিখ হচ্ছে বাম পাশে লিখো কম্পাইলার ডান পাশে লিখো ইন্টারপ্রেটার বাম পাশে লিখো কম্পাইলার ডান পাশে লিখো ইন্টারপ্রেটার আচ্ছা তো কম্পাইলার লিখার পরে আমরা কম্পাইলার আর ইন্টারপ্রেটার দুইটার হচ্ছে পার্থক্য লিখবো তোমরা হচ্ছে পার্থক্যের মতো করে একটা দাগ দাও এখন একটু বোঝার চেষ্টা করো তোমরা চাইলে পরে লিখতে পারবা লিখে নেওয়া ভালো চাইলে পরে লিখতে পারবা যেহেতু রেকর্ডিংটা থাকবে তবে বিষয়টা বুঝতে পারলে তোমাদের মনে থাকবে কারণ এটা পরীক্ষা আসে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য দেখো কম্পাইলার হচ্ছে কাজটা এমন ভাবে করবে সেটা হচ্ছে সে সবটা প্রোগ্রামকে একসাথে অনুবাদ করবে আর ইন্টারপ্রেটার কি করে সে লাইন লাইন করে অনুবাদ করে এখন আমি যে উদাহরণটা দিয়েছিলাম যে তুমি যখন বিদেশে গিয়েছো তখন তোমার যে দোভাষী ছিল সে যদি এমন ভাবে অনুবাদ করে যে তুমি যা যা বলেছ সব কথাকে সে কি করলো সে হচ্ছে অনুবাদ করে দিল একসাথে সবগুলো কথা সে শুনে তারপর একসাথে অনুবাদ করলো এরকম করে কাজ করে কম্পাইলার 
আর ইন্টারপ্রেটার কি করে সে হচ্ছে একটা লাইন শুনে একটা লাইন করে ট্রান্সলেট করবে আবার তুমি দ্বিতীয় লাইন বলবা আবার দ্বিতীয় লাইন ট্রান্সলেট করবে সে হচ্ছে এভাবে পার্ট পার্ট করে ট্রান্সলেট করে তাহলে আমরা এভাবে বলতে পারি যে এক নম্বর পয়েন্টে লিখতে পারি কম্পাইলার সম্পূর্ণ প্রোগ্রামকে একসাথে অনুবাদ করে কম্পাইলার সম্পূর্ণ প্রোগ্রামকে একসাথে অনুবাদ করে ইন্টারপ্রেটার লাইন বাই লাইন অনুবাদ করে মানে এক লাইন পরে এবং অনুবাদ করে এক লাইন পরে এবং অনুবাদ করে কম্পাইলার সম্পূর্ণ প্রোগ্রামকে একসাথে অনুবাদ করে ইন্টারপ্রেটার লাইন বাই লাইন অনুবাদ করে ইন্টারপ্রেটার লাইন বাই লাইন অনুবাদ করে আচ্ছা আশা করি সবার লেখা হয়ে গেছে এরপরে আমাদের এই কম্পাইলার ইন্টারপ্রেটারের সাথে সাধারণ যে দোভাষী তার পার্থক্যটা কোন জায়গায় এটা আমরা কি দেখি নর্মালি আমাদের আমরা যখন কোন দোভাষীর সাহায্য নেই তো দোভাষী কিন্তু আমার ভাষার ভুল ধরে দিবে না ধরো তুমি কিছু বললা তখন সে বলবে না যে আপনার কথায় ভুল হয়েছে এখানে আপনি ব্যাকরণে ভুল করছেন এগুলো বলবে না সেই জাস্ট তোমাকে এটাকে কি করবে সে হচ্ছে তোমার ট্রান্সলেট করে দিবে তার কাজ শুধু ট্রান্সলেট করা কিন্তু আমরা কম্পিউটারের জন্য বা আমাদের প্রোগ্রামের জন্য যে অনুবাদক সফটওয়্যার গুলো ব্যবহার করি তাদের কাজটা হচ্ছে সেই প্রোগ্রামটা পড়বে এবং সে হচ্ছে তোমাকে অনুবাদ করবে এবং ভুলও বের করে দিবে যদি তোমার প্রোগ্রামে কোনো ভুল থাকে সেই ভুলটাও ধরে দিবে এইটা হচ্ছে তার একটা এক্সট্রা কাজ এখন যেহেতু কম্পাইলার সফটওয়্যার প্রোগ্রাম একসাথে অনুবাদ করে তার মানে সে ভুলগুলো একসাথে দিবে ধরো তোমার প্রোগ্রাম আছে দশ লাইন বা বিশ লাইন সে বিশটা লাইন সবটা অনুবাদ করলো করার পর তোমাকে বলে দিল যে আপনার প্রোগ্রামে তিনটা ভুল হয়েছে একটা সাত নম্বর লাইন একটা নয় নম্বর লাইন একটা বারো নম্বর লাইনে আর ইন্টারপ্রেটার কি করবে সে হচ্ছে একটা লাইন করার পরে তোমার ভুল থাকলে সে বলবে তোমার প্রথম লাইনে ভুল আছে তুমি কারেকশন করলা করার পর সে আবার এক নম্বর লাইন থেকে শুরু করবে এক নম্বর লাইনটা সে অনুবাদ করবে করার পরে সে দেখবে যে এক নম্বর লাইনে কোনো ভুল নাই তখন সে দুই নম্বর লাইনে যাবে যদি দুই নম্বর লাইনে ভুল না থাকে সে তিন নম্বর লাইনে যাবে যাওয়ার পরে থাকো তিন নম্বর লাইনে সে একটা ভুল মনে করে পেয়ে গেল তোমাকে বলবে তিন নম্বর লাইনে ভুল আছে সে থেমে যাবে তুমি যখন ভুলটা কারেকশন করবে করার করার পর তখন কি করবে সে আবার এক নম্বর লাইন থেকে শুরু করবে সে এক নম্বর লাইন পড়লো দুই নম্বর লাইন পড়লো তিন নম্বর লাইন পড়লো পরার পরে দেখলো যে এই তিনটার মধ্যে কোনো ভুল নাই তখন সে চার নম্বর লাইনে আসবে যদি চার নম্বর লাইনে আবার ভুল থাকে সে বলবে ভুল তখন তুমি কারেকশন করবা সে আবার এক নম্বর লাইন থেকে শুরু করবে অর্থাৎ কম্পাইলার প্রোগ্রামের সবগুলো ভুল একসাথে প্রদর্শন করে এটা আমাদের দুই নম্বর পয়েন্ট কম্পাইলার প্রোগ্রামের সবগুলো ভুল একসাথে প্রদর্শন করে ইন্টারপ্রেটার এক লাইন এক লাইন করে কি করে ভুল প্রদর্শন করে এক লাইন এক লাইন করে ভুল প্রদর্শন করে যদি কোনো লাইনে ভুল হয় সে কি করে অনুবাদ করা বন্ধ করে দেয় যদি কোনো লাইনে ভুল হয় সে কি করে অনুবাদ করাটা বন্ধ করে দেয় তাহলে কম্পাইলার সবগুলো ভুল একসাথে প্রদর্শন করে ইন্টারপ্রেটার লাইন বাই লাইন ভুল প্রদর্শন করে অর্থাৎ এক একটা লাইন করে সে ভুল প্রদর্শন করে এখন আমাকে বলো প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম হচ্ছে কে সবার আগে হচ্ছে এক্সিকিউট করতে পারবে মানে প্রোগ্রামটা নির্বাহ করতে কার সময় কম লাগবে কে সবার আগে প্রোগ্রামের অনুবাদ করে শেষ করতে পারবে কম্পাইলার না ইন্টারপ্রেটার प्रोग्रामीटर একশোটা লাইন সে অনুবাদ করার পর তখন তোমাকে বলবে যে তোমার এখানে এখানে ভুল হয়েছে আর ইন্টারপ্রেটার ততক্ষণ এক লাইন এক লাইন করে মানে কচ্ছপের গতিতে আগাবে কিন্তু আগানোর পরেও সে দেখা গেল অনেকগুলো লাইনে ভুল তোমাকে আগে দেখাই দিবে সে হয়তো একশো লাইন পর্যন্ত শেষ করতে পারবে না কিন্তু তুমি ভুলগুলো অনেক অনেকগুলো লাইনের ভুল তুমি আগেই পেয়ে যাচ্ছ তাহলে আমরা এই দুইটা পয়েন্ট সুন্দর করে লিখবো এখন সেটা হচ্ছে কম্পাইলার মানে কম্পাইলারের সাহায্যে প্রোগ্রাম নির্বাহ করতে সময় কম লাগে নির্বাহ মানে হচ্ছে সে রেজাল্ট দিবে অনুবাদ করে রেজাল্টটা দিবে কম্পাইলারের সাহায্যে প্রোগ্রাম নির্বাহ করতে সময় কম লাগে ইন্টারপ্রেটারের সাহায্যে প্রোগ্রাম নির্বাহ করতে সময় বেশি লাগে সময় কম লাগে আর হচ্ছে সময় বেশি লাগে কিন্তু কম্পাইলার কি করে ডিবাগিং ও টেস্টিং ধীরগতি সম্পন্ন টেস্টিং মানে হচ্ছে প্রোগ্রামের ভুল ত্রুটি দেখা বা চেক করা আর ডিবাগিং হচ্ছে তোমার ভুল ত্রুটি সংশোধন করা আমি ডিবাগিং নিয়ে গতকাল রাতে একটা পোস্ট দিয়েছি আইসিডি সায়েন্সের গ্রুপে তোমাদের যেখানে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়ার কথা ওই গ্রুপেই রাতে আমি পোস্ট করেছি কালকে এগারোটার দিকে হয়তো তোমার ওই ডিবাগিং এর অংশটা নোট করে নিবা তো ডিবাগিং হচ্ছে প্রোগ্রামের ভুল ত্রুটি খুঁজে বের করে তা সংশোধন করা আর টেস্টিং হচ্ছে ভুল ত্রুটি ধরা বা হচ্ছে ভুল ত্রুটি চেক করার একটা প্রক্রিয়া 
তাহলে কম্পাইলার কি করবে কম্পাইলারের ক্ষেত্রে ডিবাগিং আর টেস্টিং হবে ধীরগতি সম্পন্ন মানে সে খুব স্লোলি ডিবাগিং করবে কিন্তু ইন্টারপ্রিটারের ক্ষেত্রে কি হবে ডিবাগিং ও টেস্টিং দ্রুতগতি সম্পন্ন হবে কারণ সে আগে ভুল ধরতে পারে তাহলে ইন্টারপ্রিটারে লিখবো আমরা ডিবাগিং ও টেস্টিং দ্রুতগতি সম্পন্ন কম্পাইলারে লিখবো ডিবাগিং ও টেস্টিং ধীরগতি সম্পন্ন এখন কার মেমোরিতে জায়গা বেশি লাগবে কম্পাইলারে মেমোরিতে বেশি জায়গা লাগবে কারণ হচ্ছে এখানে অনেকগুলো লাইনে একসাথে কম্পাইল করতে হয় তাই হচ্ছে প্রধান মেমোরিতে জায়গা বেশি লাগবে কম্পাইলারে আর ইন্টারপ্রিটারের প্রধান মেমোরিতে জায়গা কম লাগবে কারণ হচ্ছে এখানে একটা একটা লাইন করে সে কাজ করে তার মানে আমাদের রিজার্ভ মেমোরি দরকার হবে না কিন্তু কম্পাইলার রিজার্ভ মেমোরি দরকার হয় এখানে অনেকগুলো লাইন সে একসাথে নেয় একসাথে রিড করে তখন হচ্ছে অনেক মেমোরি দরকার হয় এখন কাজের কথা যদি বলি ইন্টারপ্রিটার কাজ করে মানে কাজের প্রক্রিয়া হচ্ছে তোমার সে লাইন বাই লাইন করে আর কম্পাইলার যে সে হচ্ছে কি করে যেহেতু সে সফটওয়্যার প্রোগ্রাম একসাথে তোমার করে তাহলে কম্পাইলারের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে একবার যখন অনুবাদ হয়ে যায় একবার যখন অনুবাদ হয়ে যায় পুনরায় আর অনুবাদ করা দরকার হয় না কারণ সে সবটা লাইন সবগুলো লাইন একসাথে পরে পড়ার পরে হচ্ছে সে সবগুলো লাইনকে একসাথে অনুবাদ করে দেয় কিন্তু ইন্টারপ্রিটারে এক লাইন অনুবাদ হওয়ার পরেও সে দ্বিতীয়বার আবার অনুবাদ হয় তৃতীয়বার আবার হয় যতগুলো লাইন ততবার সে অনুবাদ হয় তার মানে বলতে পারি যে কম্পাইলারের ক্ষেত্রে একবার অনুবাদ করলে পুনরায় অনুবাদ করা দরকার হয় না আর ইন্টারপ্রিটার কি হবে একবার অনুবাদ করার পর পুনরায় অনুবাদ করা দরকার হয় কারণটা কি কারণ হচ্ছে কম্পাইলারে সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম মেশিন ভাষায় রূপান্তর হয়ে যায় এটা একটা পয়েন্ট কম্পাইলারে যখন কম্পাইল করা হয় তখন কি হয় সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটা মেশিন ভাষায় কনভার্ট হয়ে যায় কিন্তু ইন্টারপ্রিটারে সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটা মেশিন ভাষায় কনভার্ট হয় না এটা মানে একেবারে সর্বশেষ ধাপে গিয়ে মেশিন ভাষায় কনভার্ট হয় তাহলে কম্পাইলারে সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম মেশিন ভাষায় কনভার্ট হয়ে যায় ইন্টারপ্রিটারে সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম মেশিন ভাষায় কনভার্ট হয় না এইগুলো হচ্ছে আমাদের কম্পাইলার আর ইন্টারপ্রিটার পার্থক্য এখন পার্থক্য থেকে তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে কম্পাইলারের বৈশিষ্ট্য লিখো বলতে পারে ইন্টারপ্রিটারের বৈশিষ্ট্য লিখো বলতে পারে তোমার হচ্ছে কম্পাইলারের সুবিধা লিখো বলতে পারে ইন্টারপ্রিটারের সুবিধা লিখো বা বলতে পারে কম্পাইলার ইন্টারপ্রিটারের অসুবিধা লিখো এভাবে করে প্রশ্ন করতে পারে তো তুমি যদি পুরো বিষয়টা বুঝো তাহলে তুমি হচ্ছে এক দুই পৃষ্ঠা লিখতে পারবা না বুঝতে লিখতে পারবা না এই ছিল কম্পাইলার ইন্টারপ্রিটার পার্থক্য যার সাহায্যে আমরা মানে পুরো বিষয়টাকে একসাথে তুলে ধরলাম এখন বাকি থাকবে অ্যাসেম্বলার তো অ্যাসেম্বলার এর নাম শুনে কি মনে হচ্ছে এখানে অ্যাসেম্বলি ভাষার একটা বিষয় আছে তো আসল বিষয়টা হচ্ছে অ্যাসেম্বলার কাজ হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ভাষার কে অনুবাদ করা তাহলে আমরা লিখবো যে অ্যাসেম্বলার কি করে অ্যাসেম্বলি ভাষাকে মেশিন ভাষায় অনুবাদ করে তার মানে এটা এটা তৈরি করা হয়েছে স্পেশালি ফর কার জন্য অ্যাসেম্বলি ভাষার জন্য তাহলে স্যার আমরা যে সফটওয়্যার গুলো ইউজ করি এই যে যেমন কোড ব্লকস তারপর সিপিপি ড্রয়েড ওগুলোকে তো কম্পাইলার কম্পাইলার বলে কম্পাইলারে হ্যাঁ আমরা এটাকে কম্পাইলার বলি তবে হচ্ছে তোমার ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এগুলোর ভিতরে কম্পাইলার ইন্টারপ্রিটার দিয়ে দেয়া থাকে জি স্যার ইন্টারপ্রিটারের কোনো সফটওয়্যার নাই এরকম না আমরা হচ্ছে মানে কম্পাইলারটা আমরা এত বেশি ব্যবহার করি আমরা হচ্ছে সব জায়গায় কম্পাইলারে বলি কিন্তু আমি বললাম না এই যে তোমার সিপিপি ড্রয়েড কোড ব্লক এগুলোর ভিতরে কম্পাইলার ইন্টারপ্রিটার সবই দেওয়া থাকে দুইটাই দেওয়া থাকে বিল্ড ইন করা থাকে আমরা কিন্তু আমরা বলি হচ্ছে কম্পাইল করি আমরা কম্পাইল ইন্টারপ্রিট যাই করি না কেন আমরা এটাকে মুখে কম্পাইলই বলি কিন্তু এখন সবগুলো সফটওয়্যারই কম্পাইলার ইন্টারপ্রিটার দুইটাই দেওয়া থাকে অনেক ক্ষেত্রে অ্যাসেম্বলারও দেওয়া থাকে ঠিক আছে কোড ব্লক্স এ দেখবা শুধু মানে অনেক শুধু সি না আর অনেক ভাষা হচ্ছে তোমার কিন্তু অনেক ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা যায় তোমরা যখন হচ্ছে যখন আমরা কম্পাইলার সেট করে দেই যখন কোড ব্লক্স রান করি তখন কম্পাইলার সেট করি তখন হচ্ছে আমরা সি ভাষার জন্য সেট করি এখানে সি প্লাস প্লাস থেকে শুরু করে আর অনেক ভাষা ওই ভাষাগুলো প্রোগ্রাম লেখা যায় যেহেতু প্রোগ্রাম লেখা যায় তো এই প্রোগ্রাম লেখার জন্য এখানে কম্পাইলার ইন্টারপ্রিটার অ্যাসেম্বলার সবগুলোই বিল্ড ইন করা থাকে তো এইগুলো আমাদের জানার দরকার হয় না এখানে কোনটা আছে আমরা আমাদের দরকার হচ্ছে আউটপুট সে কি প্রত্যেক লাইন লাইন পড়লো নাকি হচ্ছে সবগুলো একসাথে পড়লো সেটা আমাদের জানার বিষয় না আমরা হচ্ছে আউটপুটটা কিন্তু পেয়ে যাই একসাথে ঠিক আছে মূল কথা হচ্ছে আমরা আউটপুট পাবো এখান থেকে মানে অনুবাদ করে একটা রেজাল্ট পাবো তো এটা কম্পাইলার করুক ইন্টারপ্রিটার করুক অ্যাসেম্বলার করুক এটা আমাদের বিষয় না আমাদের বিষয় হচ্ছে আমরা আউটপুটটা তাড়াতাড়ি চাই তো তাড়াতাড়ির জন্য হচ্ছে কম্পাইলার দরকার তো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তাই কম্পাইলারটা দেওয়া হয় বাকিগুলো বাকি সফটওয়্যারগুলো বিল্ডিং করা থাকে তো আমরা অ্যাসেম্বলি অ্যাসেম্বলার কথা বলছিলাম যে অ্যাসেম্বলারের অ্যাসেম্বলারের কাজ হচ্ছে অ্যাসে
যে আমরা যে সাংকেতিক ভাষাটা ইউজ করি সাংকেতিক ভাষাটাকে মেশিন ভাষায় কনভার্ট করা হচ্ছে আমাদের প্রধান কাজ এখানে তো এখানে যে আরো যে কাজগুলো করে অ্যাসেম্বলারে যেমন হচ্ছে তোমার যখন তুমি কোন একটা প্রোগ্রাম লিখো তো প্রোগ্রামটাকে সে মেমোরিতে কি করে জমা রেখে দিতে পারে মানে মেমোরিকে জমা দিতে পারে জমা রেখে দিতে পারে আবার তুমি যখন প্রোগ্রামটাকে মুছে দাও তখন সেটাকে ডিল করে দিতে পারে এগুলো সব জায়গায় থাকে ঠিক আছে তো মানে অ্যাসেম্বলারের জন্য আলাদা করে তেমন কিছু করতে হবে না জাস্ট অ্যাসেম্বলার সংখ্যাটা করে রাখবা আর এটার কাজটা তো আমরা জানলাম তাহলে চলবে ঠিক আছে তো ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এখান থেকে যে তিনটার মধ্যে সফটওয়্যার আছে তার মধ্যে কম্পাইলার ইন্টারপ্রেটারটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা তোমাদের ভালো করে পড়তে হবে তো এখন আমরা যে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে আমরা যখন কোনো একটা কম্পিউটারে মানে কোনো একটা সফটওয়্যারে যখন প্রোগ্রাম লিখি তখন হচ্ছে আমাদের সাধারণত এই অ্যাসেম্বলার কম্পাইলার ইন্টারপ্রেটার তিনটাই দেওয়া থাকে তো তিনটার কাজ কি আমরা পড়লাম যে তিনটার মধ্যে কমন জায়গা হচ্ছে সবগুলোর কাজই একটাই সেটা হচ্ছে কি করে সে হচ্ছে আমাদের ভাষাটাকে মেশিন ভাষা কনভার্ট করে তারপর প্রোগ্রামের সংগঠনে যদি বলতে হয় প্রোগ্রামের সংগঠন মানে হচ্ছে যে প্রোগ্রামের কোন একটা প্রোগ্রাম প্রোগ্রামের তিনটা পার্ট থাকে একটা হচ্ছে ইনপুট একটা হচ্ছে প্রসেস একটা হচ্ছে আউটপুট আমরা যখন প্রোগ্রাম লিখি তখন আমরা ইনপুট গুলো দিই তারপর হচ্ছে এটা কি আমরা যখন রান করাই তখন সেটা প্রসেস হয় আর আউটপুট আমরা কি করি ফলাফলটা দেখি ধরো তুমি দুইটা সংখ্যার যোগ ফল বের করতেছ তাহলে দুইটা সংখ্যা ইনপুট তুমি নিলা একটা সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ একটা সংখ্যা হচ্ছে দশ এটা হচ্ছে তোমার ইনপুট প্রসেসে গিয়ে তুমি লিখলা যে সামিকল এ প্লাস বি সামিকল দশ প্লাস পনেরো তুমি ধরলা একটা সংখ্যা দশ একটা সংখ্যা হচ্ছে পনেরো তাহলে তুমি যোগ করলে তুমি দশ আর মধ্যে প্লাস চিহ্ন দিবা বিয়োগ করলে তুমি মাইনাস চিহ্ন দিবা তো এই কাজটা হচ্ছে প্রসেস এবং প্রসেসটা এটাও প্রসেস হতে পারে আবার হচ্ছে তুমি যখন এই প্রোগ্রামটাকে রান করাও রান করানোর সময় যখন এই যোগটা করে এটা হচ্ছে প্রসেস আর আউটপুটটা হচ্ছে দশ আর পনেরো যোগ করলে পঁচিশ হয় পঁচিশটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট তো একটা প্রোগ্রাম যখন আমরা করি তখন আমরা কতগুলো ধাপ মেনটেন করি আমরা এখন দেখবো হচ্ছে প্রোগ্রাম তৈরির ধাপ সমূহ এটা হচ্ছে পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট निर्दिष्ट कर এই সমস্যা রিলেটেড কি ধরনের তথ্য আমাদের কাছে আছে তো তুমি প্রথমে কি করবা সমস্যা নির্দিষ্ট করতে গেলে তোমাকে তথ্য অনুসন্ধান করতে হবে মানে তোমার হচ্ছে ওই রিলেটেড কি ধরনের কাজ মানুষ করেছে কি ধরনের কাজ আছে সমস্যাটা কি এটা নিয়ে তোমাকে প্রথমে অ্যানালাইসিস করতে হবে দুই নাম্বার ধাপে গিয়ে তুমি হচ্ছে যখন যখন তুমি বুঝতে পারবা যে সমস্যাটা হচ্ছে এইটা আমাকে এই সমস্যাটা সলভ করতে হবে তখন তুমি কি করবা তুমি দেখবা যে এই সমস্যাটা সলভ করতে গেলে আমাদের কি কি জিনিস লাগবে তুমি দেখলা যে এই সমস্যাটা সলভ করতে গেলে আমার হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন লাগবে এই সমস্যা সলভ করতে গেলে আমার ডিফারেন্সিয়েশন লাগবে বা আমার বিভিন্ন ধরনের ম্যাথমেটিক্যাল মডেলের হেল্প নেওয়া লাগতে পারে তো তুমি তখন কি করবা তুমি তোমার জন্য যে ম্যাথমেটিক্যাল মডেলের হেল্প গুলো নিবা তোমার যদি মনে হয় যে আমার কম্পিউটার লাগবে তাহলে তুমি কম্পিউটার অ্যারেঞ্জ করবা তো সমস্যা বিশ্লেষণ ধাপে গিয়ে আমরা সমস্যাটাকে সমাধান করার জন্য কি কি ধরনের উপায় আছে কতগুলো রাস্তা আছে সেটা আমরা খুঁজে বের করি যে আমরা সমস্যাটাকে সমাধান করবো কিভাবে মানে আমরা একটা রেজাল্টের জন্য একটা মানে একটা একটা কি বলে একটা ওয়ে তৈরি করি যে আমরা হচ্ছে এই ওয়ে সমাধান করব তারপর হচ্ছে আমরা কি করব যখন আমরা দেখব যে আমাদের সমস্যাটা বিশ্লেষণ করা হয়েছে আমরা বুঝতে পেরেছি যে কোন ওয়ে আমরা সমাধান করব তখন আমরা একটা খসড়া একটা সমাধান করি প্রোগ্রামটাকে একটা খসড়া একটা সলিউশন তৈরি করি তখন সেটাকে বলে আমরা প্রোগ্রাম ডিজাইন খসড়াটা কিরকম হতে পারে খসড়াটা হতে পারে তুমি বর্ণনার সাহায্যে তোমার ধরো তুমি তোমার নোটবুকে লিখে রাখলে আমার সমস্যাটা হচ্ছে এরকম একটা সমস্যা আমি হচ্ছে সেলসিয়াস আর ফারনাইটের মধ্যে কম্পেয়ার করে মানে কম্পেয়ার করব বা আমি হচ্ছে সেলসিয়াস কে ফারনাইটে কনভার্ট করব আমি জানতে চাচ্ছি যে কোন একটা তাপমাত্রা যদি সেলসিয়াস দেওয়া থাকে সেটা ফারনাইটে নিলে কি হবে তো এইটা তুমি কি করবা হয় তুমি এটা বর্ণনা সাজে লিখে রাখবে যে আমি প্রথমে ইনপুট নিব তারপর আমার দরকার একটা ম্যাথমেটিক্যাল মডেল সেটা হচ্ছে সেলসিয়াস আর ফারনাইটের সম্পর্ক সি বাই ফাইভ ইকুয়াল এফ মানে থার্টি টু বাই নাইন এটা তোমাকে জানতে হবে তো এরকম করে তুমি কি করবা একটা ডিজাইন তৈরি করবা সেই ডিজাইনটা হতে পারে বর্ণনার সাহায্যে হতে পারে চিত্রের সাহায্যে হতে পারে সাংকেতিক কোডের সাহায্যে যদি বর্ণনাটা হচ্ছে বর্ণনা নির্ভর হয় তখন আমরা এটাকে বলি অ্যালগোরিদম যদি সেটা চিত্র নির্ভর হয় তখন সেটাকে আমরা বলি ফ্লো চার্ট আর যদি সেটা সাংকেতিক করে সাহায্য হয় তখন সেটাকে বলি আমরা সুডু কোড এটা নিয়ে আমরা একটু পরে কথা বলবো তো প্রোগ্রাম ডিজাইন হচ্ছে জাস্ট প্রোগ্রামটাকে তুমি রাফ আকারে একটা ডিজাইন করলা পরের ধাপটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটাকে আমরা বলি
যদি তুমি পাইথন পারো তাহলে তুমি পাইথন লিখবা অর্থাৎ কোডিংটা হচ্ছে এটা ডিপেন্ড করবে কে মানে কোন প্রোগ্রাম পারে তুমি যে প্রোগ্রাম পারো সেই প্রোগ্রামে তুমি লিখলা বা সেই প্রোগ্রামে তুমি তোমার সমস্যাটাকে সমাধান করলা তাহলে এইটা হচ্ছে তোমার একটা ফাইনাল স্টেজ এটাকে বলা হয় কোডিং বাস্তবায়ন হচ্ছে তুমি যখন প্রোগ্রামটা লিখলা তো তুমি হচ্ছে প্রোগ্রামটা লিখার পরে তুমি এই প্রোগ্রামের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা নিরীক্ষা করবা যে আমি যে প্রোগ্রামটা করলাম এটা কি রেজাল্ট দিতে পারছি কিনা হ্যাঁ রেজাল্ট দিতে পারছি কিনা তুমি এটা অ্যালগোরিদম প্রতিটা আমি দেখলাম যে আমার অ্যালগোরিদম প্রজেক্টের সাথে মিলেছে কিনা যদি না মিলে সেটাকে আমি সংশোধন করব দেখব আমি আউটপুট এসেছে কিনা এই সবগুলো কাজ করে আমরা প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের মধ্যে যদি তুমি ভুল ত্রুটি কারেকশন করে ফেলো করার পর এই ডকুমেন্টেশন অংশ আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যেহেতু প্রোগ্রাম আমার রান করলো মানে আমি রান করে দেখলাম যে প্রোগ্রাম রান করলো তো রান করার পর আমি প্রোগ্রামটাকে কি করব প্রোগ্রামটাকে হচ্ছে আমি ফিউচারের জন্য রেখে দিব বা এটা হচ্ছে আমি অ্যাপ্লাই করব কোনো একটা কাজের জন্য অর্থাৎ ভুল সংশোধন করার পরে আমার যে প্রোগ্রামটা সেই প্রোগ্রামটাকে আমি রান করাবো রান করানোর পর আমি দেখবো যে হ্যাঁ আমার প্রোগ্রামে আমি যেভাবে আউটপুট চেয়েছিলাম সেভাবে আউটপুট দিচ্ছে তো আউটপুট যেহেতু দিয়েছে আমি কি করব এটা আমি আমার যে কোনো কাজে এটা অ্যাপ্লাই করবো অথবা এটা ফিউচারের জন্য আমি সংরক্ষণ করে রাখবো যেটা আমার হচ্ছে এই কাজে আমি অ্যাপ্লাই করলাম পরবর্তীতে এটা অন্য কাজে অ্যাপ্লাই করবো অথবা এটা আমি এখন অ্যাপ্লাই করবো না পরবর্তীতে অ্যাপ্লাই করবো এই যে প্রোগ্রামটাকে আমরা হচ্ছে সংরক্ষণ করে রাখি বা লিপিবদ্ধ করে রাখি তো এটাকে আমরা বলে হচ্ছে ডকুমেন্টেশন করা বা আমার যদি মনে হয় যে প্রোগ্রামের মধ্যে কোনো অংশ আমি নোট আউট করে রাখবো প্রোগ্রামের মধ্যে যেমন কমেন লিখা যায় বা বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র অ্যাড করা যায় মানে কিছু কথাবার্তা তুমি প্রোগ্রামে লিখে রাখলা ফিউচারের জন্য যে আমি হচ্ছে যদি ফিউচারে ভুলে যাই প্রোগ্রামটা তাহলে তুমি প্রোগ্রামের মধ্যে কিছু কমেন্ট টমেন্ট দিয়ে রাখতে পারো মানে ফিউচারে যখন আমরা কোনো কিছু রাখি ফিউচারের জন্য তখন সেটাকে আমরা গুছিয়ে রুচিয়ে নোট টোট দিয়ে ট্যাগ দিয়ে রেখে দিই যে এটা হচ্ছে এই কাজ করে এটা দিয়ে আমরা এটা দিয়ে এই সমাধান করতে পারি আর রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে তুমি পরবর্তীতে যখন প্রোগ্রামটা ব্যবহার করবা অন্য কোনো কাজে বা যে কোনো কাজে যখন ব্যবহার করবা তো করার পরে তোমার মনে হলো যে তুমি এটাকে আপডেট করবা তো আপডেট করি আমরা রক্ষণাবেক্ষণে মনে করো তুমি এমন একটা সফটওয়্যার তৈরি করলা যেখানে হচ্ছে তোমার করোনা পেশেন্ট করোনা কেউ যদি করোনা পজিটিভ হয় সেটা সে ট্রেস করতে পারে এখন করোনা ট্রেস করার জন্য কি করতে হবে ধরো করোনার যে সিম্বল গুলো আছে সেগুলো সফটওয়্যার ইনপুট দিতে হবে আমার প্রোগ্রামের সাহায্যে আমরা কি করবো বের করবো যে আমাদের এখানে করোনার তার করোনা হওয়ার পসিবিলিটি কতটুকু এখন ধরো আমি বললাম যে তার জ্বর আছে তার জ্বর হচ্ছে একশো চার ডিগ্রি বা তিন ডিগ্রি বললাম তারপর হচ্ছে তার কাশি আছে ঠান্ডা আছে গলা ব্যথা আছে ঠিক আছে তার পেট ব্যথা আছে মাথা ব্যথা আছে এরকম যা যা আছে করোনার লক্ষণ এরকম সব আমরা ইনপুট দিলাম দেওয়ার পরে আর দেখলাম যে আমাদের যে সফটওয়্যারটা সেটা হচ্ছে এইটটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রেই করোনা রোগী ট্রেস করতে পারে মানে করোনা পজিটিভ হলে সে বলে দিতে পারে মানে সে হচ্ছে ডেটাগুলো অ্যানালাইস করে একটা আউটপুট দিতে পারে এখন ধরো দেশ থেকে করোনা চলে গেল ফিউচারে এমন একটা রোগ আসলো যেটা হচ্ছে করোনার সাথে প্রায় হচ্ছে প্রাসঙ্গিক বা মিলে যায় তখন চিন্তা করলাম আমরা যে আমার আমি যে প্রোগ্রামটা কাজ করেছিলাম আগে করোনা নিয়ে সেখানে তো আমরা সামান্য কিছু বৈশিষ্ট্য চেঞ্জ করে দিলেই আমাদের প্রোগ্রামটা আবার কাজ করবে তখন আমি ফিউচারে কি করব এই ফিউচারে আমার এই প্রোগ্রামটাকে আপডেট করবো একটু আধুনিকরণ করব একটু চেঞ্জ করব বা আমার যদি মনে হয় যে এই সমস্যার জন্য আমাদের এই প্রোগ্রামে কিছু ভুল আছে আমার করোনার জন্য আমাদের প্রোগ্রাম পারফেক্ট কিন্তু আমরা যে সমস্যা নিয়ে কথা বলছি ধরো আমি যক্ষার জন্য আমি এটা অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি যদি যক্ষার সাথে আমার করোনা কিছু বৈশিষ্ট্য না মিলে সেগুলো আমি বাদ দিব তো এই জন্য আমার প্রোগ্রামটাকে মডিফাই করতে হবে আপডেট করতে হবে এই যে আমি আপডেটটা করলাম এটাকে বলা হয় প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ অর্থাৎ ফিউচারের জন্য ফিউচারে যখন আমরা প্রোগ্রামটাকে মানে আরো আরো একটু ডেভেলপ করব আপডেট করব তখন সেটাকে বলা হয় প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ বা মেনটেন্স তো তোমাদের যেটা করতে হবে এই যে পাঁচ পাঁচ ছয়টা পয়েন্ট ছয় সাতটা পয়েন্ট আছে এই সবগুলো সুন্দর করে বর্ণনা সহ লিখে আমাকে জমা দিতে হবে আমি হচ্ছে লিঙ্ক দিয়ে দিব কোথায় জমা দিতে হবে আর অ্যাসাইনমেন্টগুলো জমা বানা এগুলো সবগুলো সুন্দর করে জমা দিবা তো আমি পয়েন্টগুলো আরেকবার বলছি শর্টে সমস্যা নির্দিষ্ট হচ্ছে আমি কোন সমস্যা নিয়ে কাজ করবো আমার সমস্যাটা কি ধরনের হবে ধরো আমি করোনা নিয়ে কাজ করবো তাহলে করোনা রিলেটেড যে যে সব তথ্য আমার জানা দরকার সেটা হচ্ছে আমরা এই সমস্যা নির্দিষ্ট করার অংশ জানবো জানার পরে তারপর তখন আমি করোনা সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার ধারণা হবে তার মানে আমার সমস্যা সম্পর্কে একটা ধারণা হলো দুই নম্বর যাবে কি হচ্ছে আমি
এটা হচ্ছে প্রোগ্রাম কোডিং করা বা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট করা বাস্তবায়নে কি হচ্ছে আমি প্রোগ্রামটাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করব তারপর সেটা এটা হচ্ছে অ্যানালাইসিস করব যে এখানে কোনো সমস্যা সমস্যা আছে কিনা থাকলে সেটাকে আমরা কি করব সংশোধন করব আর ডকুমেন্টেশন অংশ হচ্ছে এটা ফিউচারের জন্য আমি প্রোগ্রাম রেখে দিব তার জন্য যদি আমার মনে হয় যে কোনো কথাবার্তা আমি এখানে অ্যাড করে রাখবো কোনো কমেন্ট বা কোনো নোট কোনো ট্যাগ আমি এখানে লিখে রাখবো সেটা আমি দিয়ে রাখতে পারি তাহলে আমার ফিউচারে যখন যখন আমরা প্রোগ্রামটা দেখবো তখন যেন আমরা বুঝতে পারি আর ওখানে আমার কেন হচ্ছে যদি প্রোগ্রামটা আমরা ফিউচারে আপডেট করি বা পরিবর্তন পরিবর্তন পরিমার্জন সংস্করণ সংযোজন বিয়োজন যাই করি না কেন সেটা হচ্ছে প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ আসবে তো তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট টু হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট টু হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট থ্রি আগের টাইম আমরা গতদিন দুইটা অ্যাসাইনমেন্ট একসাথে দিয়ে দিচ্ছি তো অ্যাসাইনমেন্টটা হচ্ছে তোমাদের কি করতে হবে এই যে সবগুলো ধাপ আছে এখানে সাতটা ধাপ আছে সাতটা ধাপের অন্তত তিন লাইন করে একটা বর্ণনা তৈরি করবো আর সেই জন্য তুমি বইয়ের হেল্প নিতে পারো তৈরি করলে লাভটা হবে কি তোমার আমি যে কথাগুলো বললাম তার সাথে তোমার আরো নতুন কিছু পয়েন্ট অ্যাড হবে নতুন কিছু কথাবার্তা অ্যাড হবে মানে পরীক্ষায় যেন তুমি অন্তত দুইটা পয়েন্ট আসলে যেন তুমি সেটা নিয়ে তিন চার লাইন করে লিখতে পারো তো তোমরা হচ্ছে এই সবগুলো পয়েন্ট মানে সাতটা পয়েন্টের অন্তত তিন লাইন করে একটা মানে অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করবা মানে বর্ণনা করে লিখে তারপর ছবি তুলে সুন্দর করে জমা দিবা আমি তোমাকে লিঙ্ক দিয়ে দিব লিঙ্কের মধ্যে জমা দিবা তো যদি কারো এইটুকুর মধ্যে কারো কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন করতে পারো যে আমরা প্রোগ্রাম তৈরি যে ছয়টা বা সাতটা ধাপ দেখলাম মূলত এখানে ধাপ হচ্ছে পাঁচটা পাঁচটার মতো ধাপ প্রধান ধাপ এইটাকে মানে বিভিন্ন বইয়ে সাতটা করা হয়েছে কোথাও আরো বেশি করা হয়েছে কোথাও ছয়টা করা হয়েছে কোথাও পাঁচটা করা হয়েছে তো মূল বিষয়টা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো মূল বিষয়টা স্যার এগুলো আবার এলোমেলো লিখলে নাম্বার কাটে বাস্তবায়নবার তো ঠিক আছে আজকে আমরা ছুটি দিয়ে দিচ্ছি আজকে আমরা আর পড়বো না আমাদের নেক্সট ক্লাস শনিবারে থাকবে ইনশাল্লাহ তোমরা এর মধ্যে যারা অ্যাসাইনমেন্ট গুলো করা নাই গত ক্লাসে আজকের ক্লাসের অ্যাসাইনমেন্ট গুলো জমা দিয়ে ফেলবা যারা ক্লাস গুলো করা নেই ক্লাস গুলো করে নিবা তো হচ্ছে এখন প্রেশার যদি তুমি একটু না নাও তাহলে পরে কিন্তু সব প্রেশার হয়ে যাবে